let us see the equivalent circuit of the induction machine right so induction machine oda equivalent circuit transformer nam enna pakkumo almost adhe da there is no big difference ana rotor la enna pannirukom appadina last la enna pannirukom transformer la second la nam load vandu update la connect pannuvom electrical rod ana inga enna irukum appadina rotor la synchronous sorry induction induction rod la enna pannirukom appadina endrix vandu short la irukum appadina slip rings vechi connect panni vechirukanga that's all right so this is the rotor equivalent circuit it is same as our transformer this is the stator equivalent circuit of the induction machine same as our transformer right adhe mari stator la enna irukum stator la nam winding kudukkalaya three phase winding adoda copper loss adoda reactance right adhe mari core right core oda equivalent circuit same as our transformer la enna pathom adhe da inga so that is core resistance this is magnetizing reactance idoliya pora current enna da that is magnetizing current core la pora current that is ic right this total current is called no load current initial that is uh, load e kudukama rotor la edume ninga couple panna vechirundinga appadina this is standard equivalent circuit mattum nam construct panna porom in this case the no load current is going to be what i not is equal to core component that is vector component right so plus magnetizing current clear idha vetne paathom leya and one more thing is <coughs> if you observe transformer nam enna paathom appadina the no load current is only 5 to 6 percentage right 6 percentage of full load current ana inga abhi varadho here in case of induction machine it is going from 25% to 35% of full load current right that is no load current component should be equal to 25% to 35% of full load current right so that is in case of induction machine don't forget right so no, no load current is very high next uh, so this is the no load equivalent circuit or standard equivalent circuit adu the rotor also putting up in a rotor we have rotor resistance and then rotor reactance that is leakage reactance clear so this is the equivalent circuit of standard and the rotor anyway rotor la nam enna panna porom appadina mechanical load vandu couple panna porom clear so the mechanical load inga project pannadukaga actually nam enna panna porom appadina see first of all this is initial condition right so machine vandu running la illa nechukonga nam enna enna paathirukom slip ku formula paathirukom that is synchronous speed Minus rotor speed upon synchronous speed ns. Right now standstill condition. Standstill condition na enna bina starting. Induction machine ni start pane kliya. The moment la the rotor speed is going to be zero. That is called standstill condition. Ab a standstill rin bola actual machine la ni enna na dako bina. What is the rate of slip? Nr is going to be zero. Nr zero na ns ns ni cancel. That is become one. Right. So slip bola value la oru bina one varum at the time of starting. अब हम रोटर फ्रीक्वेंसी की फार्मूला बताते हैं दैट इज एस टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द वैल्यू ऑफ स्लिप इज 1 राइट दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एस स्लिप सो स्लिप इज गोइंग टू बी व्हाट 1 अब स्लिप ओड वैल्यू 1 में दिख जाता है ना रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट सप्लाई फ्रीक्वेंसी व्हेन द मोमेंट वी आर स्टार्टिंग द इंडक्शन मशीन राइट इन दैट पॉइंट रोटर फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी राइट सो सप्लाई ने एवरो फ्रीक्वेंसी गुड करेगा द वैल्यू ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी में इक्वल आता है क्लियर दैट इज कॉल्ड स्टैंड सेल कंडीशन Next up, let us take the EMF equation. So EMF equation, now our transformer will end up with the same as in case of induction machine. So induction machine, like rotor and developer EMF, from the transformer EMF equation, what do you know? That is same equation. You can apply it. That is 4.44 times of 5 n F into K W, right? So that is called winding factor. Or we can consider K P into K, which factor into distribution factor. That thing is the EMF, right? So this is the rotor frequency. Starting level, like you know, at the time of starting. Rotor frequency equal to supply frequency, so I can say F R equal to F, right? Whereas at the time of running, what will happen? So running condition will end up being rotor frequency will become S times of F. अब induce EMF ना बेटी सुनला भी ना 4.44 by n into starting condition ले EMF अंदर rotor ले योरो develop अच्छा अंदर वाले अंदर supply ले ना बोलते EMF का almost equal ना होता है। ஆனா running condition ல slip frequency என்ன வந்துரோ s times of f வந்துரோ அப்ப rotor ல induce ஆகிற EMF அதுக்கு முன்னாடி develop ஆகிற EMF வந்து s times வந்துரும் right so இதுக்கு முன்னாடி rotor ல எவ்வளவு EMF develop ஆச்சோ அதை நீங்க s times multiply பண்ணுங்க அதே மாதிரி reactants என்ன வரும் since your rotor frequency become s times of supply frequency so reactants also become what s times of initial reactants that is rotor reactants these are all running condition அப்ப ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன் அப்படினா ஸ்லிப் க்கு நீங்க 1 போடினா ஸ்டார்டிங் வந்துரும் ரன்னிங் போச்சு அப்படினா EMF வந்து என்ன ஆடும் s times of initial அதாவது டோட்டல் EMF that was being applied initially right அதே மாதிரி ரன்னிங்ல EMF चेंज ஆகுது ரோட்டர் frequency will be changing ரோட்டர் reactants also changing all these parameters are changing right so அப்ப ரோட்டர் கரண்ட் வந்து நீங்க ரன்னிங் கண்டிஷன்ல கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படினா what will you observe during running condition ரோட்டர்ல this is my rotor equivalent circuit 
This is the point where we are going to apply our voltage. Running current is equal to voltage over on the S times of initial voltage. Clear? Now, what are the current over on the other? Just apply KVL for this. That will give you S times of ER divided by total impedance. R, R plus J times of S into XR. Running current is equal to that is XR dash R I can call as S into XR. That is why running current is equal to reactance over on the other. S into XR. Right? So, the equation is now what are the current on the other? S times of ER divided by R, R plus J times of S into XR. If you have magnitude find money, अब इना रोटर ने ये वाला करंट एंट्राइज करने में S N T E R डिवाइड बाई R R स्क्वायर प्लस X R R स्क्वायर अपने स्क्वायर पर मैग्नीट्यूड वाटर कैलकुलेट करने का डिनामिनल डिवाइस स्लिप ऑन दे वैल्यू लड़ने ये स्क्वायर वैल्यू लड़ने का बिना इन लोगों तो वन आइडो इन R R डिवाइड बाई S वैल्यू ले स्क्वायर अंदर रूटी वैल्यू आउट हो गया ऐसा आइडो मैलर कैसम केलर कैसम कैंसर अपन E R डिवाइड बाय R R बाय S फोर स्क्वायर प्लस X R फोर स्क्वायर फोर पावर वन बाय टू राइट ना हम ये दिक्कत का स्लिप ऑन दिखे वैल्यू लड़ रहा बिना दैट बी इम्पोर्टेंट रीज़न राइट द रीज़न उन्हें दिक्कत का बिना सी देर इनिशियल Reactance of the S times of reactance of the rigor and I have rotor, rotor resistance of the only RR, right? That's why I have to do that. This is the slip on the well at the top. One of the two factors of the slip on the multiplier. Now, if you have resistance on the slip on the multiplier, reactance of the impedance of the independent of the value of slip. And now, we have to just know this conclusion. Actually, rotor will develop over the EMF form. Rotor will develop over the reactance of the slip on the multiplier. But now, what do we have to do? The slip on the multiplier. So, what do we have to do? इधर स्लिप पर डिपेंड पनी इल्ला भी ना स्टेट आलो ना भाई ओरो वोल्टेज फुल तो मो आधे वोल्टेज वाटर आलो वर्दर भी ना हम सुनेंगे ना करेक्ट आ आधा दे टू क्वांटिटीज़ आर वाटर दैट इस इंडिपेंडेंट ऑफ़ दी वैल्यू ऑफ़ स्लिप पर बिंस सुनेंगे ना राइट अब ये नो ओरो भी ना यू मर रेंडी पेरियस स्लिप पर इन्द ट्रांसफॉर्म That is very simple. Now, we transform a circuit. Now, we have to divide the primary to form of minus 1. We have to divide the circuit. That is, secondary resistance to primary to transform of minus 1. Secondary resistance to K square will divide the primary to form of minus 1. That is, when the moment rotor and the resistance to rotor and the stator equal and circuit. Transform of minus 1. Then, we have to divide the resistance to K square will divide the primary to form of minus 1. अरे मरी रोटर का रिएक्टेंस है निगे स्टेयर रोटर में जो स्टेयर को लूप पड़ेगा बिना अरे ना पुनो केस को अलग डिवाइड पड़ेगा निगे इधर सर्किट डिवाइड आपने ही निवेश पड़ेगा लाइक रेसिस्टेंस किया रिएक्टेंस किया सो इधर वाला हम बोलना होगा इधर तो ना मैंने पड़ेगा आर आर बाय केस को इधर तो � case square are being put in the clear so that is the complete equivalent circuit of the induction machine clear so this is all about equivalent circuit and I am going to do one more thing now what are the resistance at the end the resistance on the end of the problem I am resolving into two components right and the other problem is now a power flow diagram problem power flow load first time we have input power problem and the problem standard losses core loss copper loss and the problem here we have the power develop problem अगर अपने यार के अपने डेवलप करने के अपने कोर वास काम करने सेपरेट करने का एंड देन वी आर एंटरिंग इनटू मैकेनिकल पॉवर करेक्ट मैकेनिकल पॉवर वाले डेवलप करने लिया अंदर मैकेनिकल पॉवर अपनी इधर इस शैफ्ट लोग उधर डेवलप होगा अंदर मैकेनिकल पॉवर वाले इलेक्ट्रिकल इक्वलेंट लोग उधर ना बोले प्रसन्न पढ़ना अपनी इधर का गया वी आर डूइंग दैट इस वी आर रीमॉडिफाइंग दिस एक्टिव राइट अंदर ये ना बोले ये रीमॉडिफाइंग पढ़ना पढ़ना भी ना सीधा ये प्रॉब्लम � हम रिसेंटली में ऐसा पढ़ी था बिना रोटर का रिसेंटली सभी लोग मतलब हम स्लिप पर डिवाइड करनी इधर सारी चीजों को हम रीमॉडिफाई करते हैं दिस इस रीमॉडिफाइड वर्शन राइट मतलब रीमॉडिफाइड वर्शन अपना आईपी पंद्रह बिना सी दर लेट मी कंसीडर वन मोर रेसिस्टेंस क्लियर लाइक दिस क्लियर दैट इस इक्वल स पर नहीं करने से क्यों बोला है? The resistance ना ना ये ना सोलर भी ना let me add one more resistor R R right? So इनको अंदर ना rotor resistance समाते कंसर्व करने का है। इनको अंदर rotor resistance divided by yes minus rotor resistance R R। Now see there in the entire circuit बोला है इन the R R इन R R ये add करने का ना उधर हो। इधर नहीं दिया add करने का, नहीं दिया add करने का ये लाइक हो R R, ये लाइक हो R R by yes minus R R getting cancelled इनिशियल अगर क्या ना उन्हें तो R R B S पढ़ना ना सर्किट बदला आधे वाले उन्हें चार सो ना ये ना पढ़ेगा बिना रेसिस्टेंस अंदर रिजल्ट पढ़ेगा सो दिस इस दिस शैफ्ट पॉवर आर मैकेनिकल पॉवर डेवलप्ड बाय दी मशीन अब मैकेनिकल पॉवर अभी ना इधर एंट्रा ये करना तो रोटर करना अभी सुनो अब मैकेनिकल पॉवर अभी करके पुनो आईआर स्क्वायर इंटर रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ये वाला क्या है आरआर इंटर आरआर वैल्यू ट्रेंगन 
1 by s minus 1 or it can be written as i r square into 1 minus s by 1 into we can say that is r clear so this is called mechanical power developed by the induction machine right and engaged in a shaft that is why we are going to do rotational losses we are entering into shaft power if we have rotational losses we are going to do shaft power that is called output power clear so when we are going to do rotor and resistance actually r r by s that is why we are going to do rotor and resistance actually r r by s so don't forget अब री सर्किट अंदर ना वरीला बना दी ना केयर विगा ओनली आर आर केयर विगा आर आर बाय एस माइनस आर आर क्लियर इधर अंदर ना वरोटा सर्किट अंदर रिसर्व बना है रिसर्व डी क्वेश्चन राइट प्रेसिडेंट सर्किट I hope you all understand should try to remember this expression clear in the expression मोटे नियम बोलते हैं ना पावर इक्वेशन डेवलपमेंट दैट इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्ल